gentlemen. This is a man. This is a man. This is a man. Dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Die Mango Show. Dit, mijn naam is Dario Die Mango, dat is geen toeval. Uiteraard heb ik gewoon weer mijn hele leuke co-host meegenomen. Ze is een fantastische comedian. Ga haar zien, want ik, ze is echt geweldig. En ze is ook een fantastische co-host trouwens. Haar naam is Destin Jong natuurlijk. <laughs> nou, dat uh, zacht geklap wat je hier aan mijn rechterkant hoorde voor de kijkers thuis links. Uh, <laughs> dat, is, dat is natuurlijk de, de gast daar waar het helemaal om gaat. Die ik heb uitgenodigd omdat hij gewoon echt een fantastische comedian is. Hij heeft gewoon, uh, hij heeft gewoon op festivals heeft hij gewoon prijzen binnengesleept. Hij is gewoon, ik heb hem al, uh, ja, eigenlijk al jaren op het podium gezien. Het is een, nou ja, ik moet zeggen, het is een, het is een, het is een, het is een comedy monster. Klaas Prins, dankjewel voor je komst. Alsjeblieft, dankjewel dat je mag zijn. Hè. Ja. Gezellig. Of vind je het gezellig? Ik vind het heel gezellig. Ik vind het, heel gezellig. Ik vind het leuk om aan de andere kant een keer te zien van de legendarische Die Mango Show. Nou, oh, dankjewel. Want ja. jullie zijn inmiddels wel legendarisch, denk ik toch? We doen dat. Ik doe het al vijf jaar nu, uh, volgens mij. Uh, ja. We hebben toch wel aardig wat... Tien kijkers ja, je... per aflevering. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. De, de kans bestaat dat als je vraagt aan iemand Kane is, dat iemand ja zegt. Ja, nou, een van, kans, die, een van die tien, die, een van die tien die vraagt. <laughs> nee, ik heb je uitgenodigd omdat ik je echt gewoon... Nou, nou ja, we kennen elkaar echt al heel lang, hè? Echt al best wel een ja. Of wel zeven, acht jaar al nu alweer. Uh... Ja. Niet omdat ik je grappig vind, maar omdat ik je al jaren ken. <laughs> <laughs> ja, je hebt... Ik ga het vooral zien in de Ja, daarom. Ik, heb gewoon, ik, ga, ik ga zo'n lijst af en ik ben op een gegeven moment ja. kom ik bij de K. Uiteindelijk, uiteindelijk kom je in de C-lijst. <laughs> en daar stond ik op. Zo. Oh ja, godverdomme. Dan naar hem een keer. Fijn. Maar jij bent, uh, ja, nee, sowieso. Ik bedoel, jij bent nu echt, jij, jij hebt wel gewoon op een gegeven moment een vogelvlucht gemaakt. Ja. En, uh, van zeg maar uh, waar jij, nou ja, waar wij een beetje gewoon de, de open mics aan het uh, rondbanjeren waren, heb jij op een gegeven moment gezegd van, ik ga een stapje hoger. <laughs> nou, <laughs> zo wil ik het niet zeggen. Nee, ik doe ook nog steeds de open mics wel. Alleen, uh, ik, ik leg nu wel de focus op een, een avondvullende voorstelling. Dat ja. vind ik gewoon. Dat is ook waarom ik ooit aan begon, want ik dacht, ja. ik, oh, dat lijkt me gewoon doop om te doen. Hoe begin je eraan? En toen beland ik ergens in een kroeg voor drie mensen. En toen dacht ik, oké, okay, is dit het dan? Ja. En, uh, dus nee, dus dat, dat doe ik nog steeds zo. Ja. Maar wat was die omslag en hoe lang heeft het geduurd? Dat je dacht, oh, ik ben nu zo lang bezig, ik denk dat ik nu al de kwaliteit heb om af te kunnen gaan. Nou, ik durfde dat zelf dus nooit zo over mezelf te bedenken of ik dat zou kunnen of niet. Um, maar ik had het geluk dat op een gegeven moment een theater aan mij vroeg of ik dat een keer wilde doen. Een avond oh, een voorstelling maken. Vond ik heel leuk. Hoe was je zelf te integer dan? Vond je jezelf niet... Uh, had je zelf niet de onzekerheid, die eindeloze onzekerheid die je hebt als je, als je speelt. Dat, ik weet niet of je dat ook herkent. Maar ik, ik ben de hele tijd onzeker of ben ik nou goed genoeg, ben ik niet goed genoeg. Vanavond was het leuk, maar is het, ben ik altijd leuk. Dat, dat, uh, dat, je bent zo goed uh, als je laatste optreden. Dat, dat heeft wel lang voor me gegolden, ja, denk ik. En, uh, maar toen kwam dat theater en die hadden me ergens in een, in een line-up show gezien. En die vroegen toen aan mij, hey, zou je een keer in een talentpool een keer een avond een voorstelling bij ons willen proberen? Ja. En dat hoorde toen Arjen Kleton van Grappige Zaken, ook comedian. En die, uh, toen vroeg hij, hey, maar als je er toch in gaat maken, dan kan ik hem misschien voor je verkopen. En zo is het balletje met ja. een rol eigenlijk. Ja. Oh, maar, uh, zeg maar daarvoor, uh, want eigenlijk echt zeg maar, toen je bij dat impresariaat kwam, uh, ja. toen is het echt een beetje ja. gaan vloeien gewoon. Ja, uh. ja. Toen, uh, toen gingen de shows los en... Uh, toen heb ik eerst de eerste gemaakt en heb ik, ik, ik speel hem wel lang, omdat ik wel merk ik, dat ik, uh, de show best wel verspreid is deze. Ik speel hem 20, 25 keer per jaar en dan twee jaar ongeveer. Ja. En dan, dan, nou ja, dan vind ik het wel de moeite om wat langer te spelen, want er zit natuurlijk, zoals jullie weten, tering veel moeite in zo'n show. Ja, ja en, maar werd je er niet moe van na een jaar dan? Dat je dacht, ik ben er eigenlijk nu wel klaar mee, ik ben nu ergens anders, op niveau of als persoon? Nee, nee, ik kan heel makkelijk heel vaak hetzelfde ongeveer vertellen. Oh, nee. Ik vind dat juist ook de uitdaging wordt om dat te Zelfde passie dan ook? Ja, 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 ook omdat dan de uitdaging komt uh, uh, met, met, uh, dat je steeds meer gaat variëren, ook in het stuk. Dat je zelf dus ook wel in je, in je set gewoon gaat zoeken, wat zit er nog meer in? Hm. En, uh, en gek genoeg kom je er, ook, als je het in zo'n voorstelling giet, ook steeds beter achter waar je, waar je het eigenlijk over hebt. Wat ben ik nou eigenlijk aan het zeggen? Oh. Maar je kan met een avondvullende show kan je niet al te veel veranderen. Want, uh, dan, vertel, dan, komen mensen, dan komen zeg maar mensen gewoon op bezoek, een avondvullende show. Dan komt de, die praat met de vriendin, die heeft een andere avond gepakt. En dan zegt ze, oh dat stuk was leuk. En dan zegt zij, oh, dat, heb, dat, dat ken ik helemaal nee, niet. Nee, dat kan prima. Je kan prima. Nou, en, en dan wil ze een gedeelte van de geld terug. Weet je. Nee, 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 nee. Ik denk ook niet dat... Ik heb wel eens wat mensen geld terug willen, maar dan had niks te maken met een andere avond. 
Nee. Maar hoe, uh, hoe lang doe je zeg maar gewoon, um, nou ja, weet je wat, dan wel, al, wat je altijd wel ziet is zeg maar gewoon als mensen gewoon heel lang al gewoon uh, struggelen om, om in die scene te komen. Hè? We verzamelen ze heel veel grappen, maken ze één avond vullende show. Hij bedoelt ons. <laughs> maar ja, ja, ja. Ik hoor niet altijd bij hoor. Ik geef gewoon niet op, dat is het verschil. <laughs> dat is het gewoon. Je moet gewoon op blijven komen dagen. Dat is eigenlijk gewoon het enige wat... Dat is eigenlijk enige wat je hoeft te doen. Nee, ik kom nu Nee, maar is dat je dan gewoon... Uh, weet je, dat is dan al het kruid wat je dan over de jaren verzamelt, weet je. Ja. En dan op een gegeven moment uh, dan heb je een aanvullende show en dan moet je opeens een tweede show doen. En dan, ja. Dat is, en dat is weer een andere koek. Want ja, dan, dan, ja, want dat, ja dat, is, dat is precies wat ik nu dan tegenaan ben gegaan. Ja. Want ik had die eerste gemaakt en toen, uh, toen moest die tweede. En toen heb ik ook alles weggegooid. Van, ik mag niks meer hetzelfde, mocht niet. Ja. Nou, dat is een hel. Ja. Ja. Oh, hoe, kom je, hoe, hoe, hoe kies je je topics dan eigenlijk? Uh? Dat uh, ontstond erbij. Ik merkte dat ik, ik... Eigenlijk is deze voorstelling een beetje tijdens kameretten ontstaan. Dat deed ik toen aan mee. En toen werkte ik gekoppeld aan Pieter Bouwman, uh, oh, ja. regisseur. En, uh, uh, en die zei de hele tijd tegen mij, maar, maar jezus, waarom vertel je dit niet gewoon? En dat, dan, dan kwam ik erachter dat ik me gewoon schaamde om bepaalde dingen te vertellen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar, maar daar, daar moet het, humor, hè? Daar moet het daar over gaan. Ja. Dus ja. dat is waar de tweede voorstelling uiteindelijk dan... Oh, je scha- over, over een bepaalde onderdeel van je leven, bedoel je? Ja, ja, ik ben heel veel dingen schaamd. Ja, ja, ja. En dat bleek ook te komen dat ik ben best wel religieus opgevoed. Dus ik kom uit ja. een, een, een christelijk gereformeerd, vrijgemaakt gezin. Vrij, heet dat vrijgemaakt? Vrij, ja, dat heet vrijgemaakt, maar dat is niet zo, hè. Het is, het is totaal dat, niet dat klinkt sensueler dan het is, volgens mij. Dat is zeker, maar sectarische dingetjes die klinken altijd wel zes. Maar uh, dus daar zit heel, dus heel veel religie, heb ik het ineens een beetje over. En uh, ah. seks is en alles waar je voor kan schamen eigenlijk. Ja. Dus in je eerste stuk had je het helemaal niet over seks? Nee, bijna niet. Nee, nee, bijna bijna niet. niet of nee. niet? Nee, ik denk gewoon niet. Oh nee. Nee, durf ik niet. Oh nee, geen seks. Nee, want, want, nee, omdat je best wel lang moet vullen. En als mens zijnde, hoe je het ook bent of keert, het leven ja. draait toch wel uiteindelijk om seks. Ik dus het is best wel apart dat je dan. Als het maar, maar vijf minuten. Maar. Ja. <laughs> maar dan draait het alsnog weer om seks in je leven. Al is het gebrek aan, zeg maar. Ja, ja zeker. Dus um, ja, interessant. Heb, had je er toen bewust voor gekozen om dat niet te doen? Nee, niet meer, ik, onbewust denk ik. Ah, ik heb onbewust dat ik steeds, steeds dacht van, oh, maar dat onderwerp dat durf ik niet. Ook een beetje omdat ik, uh, ik experimenteerde tijdens de eerste voorstelling ook al veel met wat wordt mijn vorm dan precies. En waar ja. ga ik het wel en niet over hebben en hoe ziet het eruit. En deed je dat met of zonder regisseur? Die was grotendeels zonder. Op het eind oh. heb ik daar een regisseur bij gevraagd om ja. er een geheel van te maken. Maar dat was eigenlijk veel te laat. Maar is het uh, zeg maar dat jij zeg maar, gewoon uh, de creatieve kant op gaat? Is dat uh, zeg maar een beetje uh, inderdaad ook vrij vechten van jouw religieus ja. geleden? Ja. Dat je zo überhaupt gewoon zeg maar... Uh, Weet je, ik neem aan dat jouw religieuze familie ja. niet echt heel erg een creatieve baan heeft, want die zijn vaker wat meer uh, free-minded. Ja. Ja, het moet aardig creatief zijn om christelijk gereformeerd vrij te uh, zijn. <laughs> ja, 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 ja. ja, ze hebben het boek niet geschreven, hè? ze hoeven dat alleen te volgen. Nee, maar het wordt wel vrij geïnterpreteerd en dat kan je zo breed opvatten als je wil. Nee, dat, nee ik, ik weet niet of dat, uh, dat zo gekaderd is. Ik denk dat, dat er ook binnen daar, bij die, die, die gemeente waar ik dan vandaan kwam, dat de mensen ook best wel creatief konden zijn, alleen je, je merkt altijd dat er bepaalde kadertjes zijn en je moet mm. een beetje truttig snel, dat is het ja, een ja, beetje. Ja. Maar je, je, in ieder geval bij je eerste shows heb je je ouders bijvoorbeeld niet uitgenodigd. Uh, Jawel, ja, 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 ja. Ja, zeker. Nou, ik heb bij de try-out van mijn tweede voorstelling, want die, daar ga ik wel echt helemaal los. Ja. En daar heb ik zoveel mogelijk scheid en alles en wil ik gewoon alles eruit gooien. Dan heb ik de try-out-periode heb ik ze niet uitgenodigd, dat durfde ik niet. Dat is eigenlijk een hele domme fout, want bij mijn ouders dachten ze eens, holy fuck, maar als we niet mogen komen, waar gaat hij het over hebben? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik was bij de première, toen waren ze erbij en toen, toen, toen waren zij dus veel minder zenuwachtig dan ik. Achteraf, want die dachten, oh, ja, dat komen we wel goed. Hm. En, uh, maar daar heb ik wel alles gegooid. Ja. Mijn ja. zusje zei naar de première, die zei nog wel, dat vond ik nog wel mooi, die zei, ja, als ik uitschakel dat jij mijn broer bent, dan vind ik het fucking grappig. Oh, maar als ik steeds bedenk dat jij dat dit echt gebeurd is of zo. Maar hoezo? Omdat, je, omdat jij vroeger uh, zij associeerde jou niet met zeg maar, humor of zo? Was jij niet grappig? Je wel. Nee, maar het gaat meer over die onderwerpen waar ik het over heb. Ja, oké. Okay, ja, ja. Dus meestal omdat je het, dat ouders of familie heeft, hebben natuurlijk een bepaald beeld van je geeft alleen maar iets mee. Ja. Dus als je het dan opeens over orgies gaat hebben of zo. Ja, dan denk of zei, de eerste keer met een opblaaspop. Ja, ja, dat, ja, dat, spreken, dat, ja dat is wel logisch. Ja, ja. Dat is niet zo leuk ja. om te horen. Nee. Maar goed. Z- uh, zijn, zijn ook nog praktiserende dus? Uh, ja, 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 zeker. Mijn ouders sowieso, mijn zusjes ook. Mm. En ja, eigenlijk is dat, dat allemaal wel een beetje daar blijven hangen. Ja, 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 was het voor jou dan extra chockerend ook gewoon vroeger? Wat je
ietsje daarna eigenlijk. Maar toen ging ik, toen werd ik ineens aangegaan bij Bier en Vara. Is een talentenpoeltje. Dat is eventueel, misschien moet je presentatie later of iets. En, en dat is allemaal mislukt. Maar daar, ja. liep, ik, uh, daar liep ik tussen, dus, tussen, tussen mensen die gay waren. Nou, daar had ik nog nooit van. Ik had altijd gehoord van, nee, dan moet je respect voor hebben voor mensen die gay zijn. Moet je gewoon moet je respect, voor moet je respect voor hebben, dat is helemaal oké. Okay, want je mag wel homo zijn, maar je mag, maar nu heb je niet, geen respect maar je mag het niet uitvoeren. Ja. Dat, dat soort shit. Nee, jij, dat, 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 maar niet bij ons. Nee, 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 nee ik haat homo's. Nee, nee, maar dat was, dat was, daar werd gezegd dat je respect moest hebben, maar dan... Was ja, ja, ja. Totaal niet zo. Maar, maar dan zat je ineens naast iemand. En dan dacht ik, holy fuck, maar jij bent gewoon een mens, joh. Hè? Ik dacht altijd, dat jullie robots respect. waren. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, je mag best gay zijn. En ik mag je een eikel vinden. Nou, daar zat ik helemaal in. Oh, leuk. Op je twintigste. Ja. ja. Dat is best laat, hè. Ja, ja. ja. En wat... daar gaat je voorstelling dus over. Ja. Interessant. Heb je, ja. Je, durf, je, durf je een beetje kritisch uh, te zijn? Nou, ook op religie? Ja. Uh, ja. Ja, ja, hij is eruit is, gestapt, ja, dan begint het ja, ja, dan begint het pas. Ja, maar echt, ja, dat merk ik echt, ja. Nee, zeker, ik denk dat ik nu juist heel kritisch erop ben. En, ja, ja. en ik merk ook dat als ik dat eruit gooi op zo'n podium, dat dat altijd iets heel interessants doet met mij, maar ook met het publiek. Omdat het publiek zich er op een of andere manier altijd in herkent, dat had ik nooit verwacht. Ja. Maar het publiek zit er altijd naar te kijken met, die kent altijd wel iemand die er ook zo in heeft gezeten, of heeft het zelf, of... Maar is het, is het dan nog steeds taboe? Want het, of zijn we dat niet al, al voorbij gewoon? Uh, weet je? Ik denk dat we uh, een, een grotendeels de maatschappij er wel al voorbij zijn. Maar ik, als je het uh, particulier maakt, dat individu kijkt nog niet helemaal. Ik denk dat ja. heel veel mensen er nog steeds wel mee, mee struggelen. Omdat het is gewoon een soort van uit de kast komen als je ermee stopt. Ja, ja. En dat, dat Ook als je ermee begint. Never get old. Ja. Met, met, uh, met, ja. Maar ik denk sowieso wel dat we zijn als mens groepsdieren. Ja. Dus we identificeren ons als een groep. En als dan iemand anders gaat denken of iets anders gaat doen, dan ja. zorgt het ja, ja. natuurlijk voor, um, hoe noem je dat, turbulentie binnen de groep. Maar wat ik wel apart vind, is dat jij pas echt het leven begon te ontdekken nadat je afvallig werd. Ja, hoe ja, ja, ja. had je ook seks na je twintigste pas? Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja was ik ook best wel laat mee. Maar ja. hoe, is dat dan, hoe is dat dan gebeurd? Ontdekte je de wereld en toen dacht je, nou, fuck god, ik geloof niet meer. Of ja, begon het dus eerst dat je afvallig werd en toen dacht hey, ik ga eens kijken wat er nog meer is behalve het dorp waar ik in Nee, dat ging met elkaar. Dat, dat ging meer, ik, ik, stap, ik, was, zeg maar, ik, ik ging niet meer naar scholen waar iedereen geloofde. Ik ging niet meer naar de kerk, want dat vond ik altijd al heel erg saai. Het was dus gewoon eigenlijk vanaf het moment dat je zeg maar... En, maar het was niet zo dat ik niet per se niet geloofde, maar dat ja. ging zo langs terwijl ik zo ontdekte wat er allemaal nog meer bestond. Wat ik nog nooit ja. had gezien. Drugs. Ik steeds meer, nou ook wel. <laughs> Natuurlijk, ja. En dan ging ik ook steeds meer nadenken over, oké, okay, maar wat de fuck. Um, Blijkbaar is er zoveel leuks. Hoezo heb ik het allemaal nooit gehad? En toen ging ja. ik ook nadenken over wie is die god dan precies? Ben je zo boos op hem geweest? En nou, ja. Heb je daar een gesprek? Uh, uh, is het wel. Ik vind het vooral interessant omdat dat de achtergrond is van je tweede, tweede ja. stuk. Ja. Weet je wel. En ja. Ik ben zeker van plan om, om te kijken. Ik ben heel nieuwsgierig naar, naar, naar wat, je, wat ja. je hebt gedaan. Ja, ik ook. Ja. Dus dan vind ik dat a- achtergrondverhaal ook wel super interessant. En wie weet, als iemand het ziet of, of denkt: ik ga er naartoe en ik wil achtergrondinformatie ja. of zo. Dat doe ik wel eens bij, bij sommige cabaretjes. Dat ik wel nieuwsgierig ben van: oh, hoe. Hoe is zoiets tot stand gekomen? Want het allerlastigste is inderdaad als je nieuw mat- of oud materiaal weggooit en dan weer jezelf moet herontdekken. Ja. En uh, ja. som- ja. het loopt niet altijd parallel, zeg maar. Soms nee, ontwikkel je je als persoon, ja. maar dan je materiaal niet. Weet je, dus hoe, heeft dat, zeg maar, hoe loopt dat samen? Dus ja. Dat vind ik heel interessant. Nee, ja, ja. ja, absoluut. En het is, ja. dus, uh, kijk, en daarom, want je zegt gezegd uh, gesprek, maar dit zijn wel altijd, ik vind religie een van de meest interessante dingen om absoluut. af te hebben. Ja, ja. Maar, uh, je, ik bedoel dat, uh... ja, maar het is ook je persoonlijke ontwikkeling. Dus dan, ja, wat, ik, wat ik doof vind aan dit is dan dat je eigenlijk... Je persoonlijke ontwikkeling is als eerst gegaan. Je bent dus de wereld gaan ontdekken. Ja. En later bes- heb je jezelf eigenlijk ontdekt. Waardoor je besefte van. Hé, hey, ik heb eigenlijk nog ja. best wel veel schaamte. Ja, voor ja, dingen ja, ja, wat precies. ik helemaal niet door had. Ja, wat, ja. En toen, toen is je show, je tweede show. En daar is mijn show over. over. I- en ook over ja, dat ja, ik dus nog steeds merk. Bepaalde dingetjes. Dat ik denk. Oh, oké. Okay, wacht even. Even voorzichtig doen. Ja. En ik erover denk. Ja, maar voel ik je, nou? je eerste. Zeg maar. Een mijn eerste, eerste, vaak is mijn eerste reactie ja. is, is schaamte. Maar wel ja, gewoon. Ik denk, oh, ik durf het niet. Ik ga het even niet doen. Volgens mij kan het niet. En ik erover nadenk. Het is echt fucking bullshit dat ik me hiervoor schaam. Hoezo? Ja, fuck dat. Waarom niet met drie midgets en een, en een Who cares? Een zebra? Als iedereen er oké okay mee is. Let's fucking go. Als maar, je zin hebt en je hebt zin, het kan gewoon. Ik ben even werkt om in de camera te kijken. Maar had je toen ook een moment, zeg maar, gewoon, toen, je, toen je eigenlijk gewoon een beetje die religieuze vrijheid kreeg, hè? Gewoon, ja. zeg maar, gewoon toen je een beetje alles liet. Had je, uh, had je toen echt een soort losbandige... Um, 
uh, fase. Dat je echt denkt, nou, nah, nee. nu ga ik echt Nee, gewoon... die had ik dus niet. En daar was ik heel erg teleurgesteld in. <laughs> Want ik dacht echt, ik geloof straks niet meer. Dus al die wetten, die zijn allemaal weg. Weet je? Al die morele die bezwaren, dat is allemaal gone. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je zit nog steeds best wel in je ja. hoofd vast in, in wat het was. Het is gewoon een blauwdruk. Het is gewoon, gewoon een blauwdruk. Je gewoon... bent gewoon nog steeds dezelfde mens ook. Dat is ook ja, psychologie fucking is nature nurture, hè? Ja. Precies. Ik dacht al... echt, jongen, ik kan zo meteen los. Ik ga drugs gebruiken in acht banen terwijl ik vrouwen neuk. Ik ga gewoon helemaal uit mijn dak. Maar ja. er was geen vrouw. Er was geen vrouw, ja. kwam de achtbaan niet in. Nou, duurt drugs uur op de rekening. Dus het uitgerekt van ik in de achtbaan zat, dan ik als een walibi. Weet je? Ja, ja. Nee, nee, ja. En wat denk je, als, je zeg maar, als dit zeg maar een van je schaamte, uh, schaamtes is, weet je? Dit is nu zeg maar je de eerste, de voorstelling is met meer gewoon jokes uh, wel geweest. Ja. Dit is zeg maar gewoon een voorstelling dat echt gewoon persoonlijk is voor ja. jou. Is er nog, een, is er zeg maar nog een, een, een grijs gebied in jou wat je dan nog denkt, zeg maar, wat je nog wil gaan uh, onderzoeken? Ja, zeker, nog, zeker. Uh... Zeker, ik ontdekte met, met Pieter alweer eigenlijk het onderwerp voor mijn volgende voorstelling. Ah, ook al. Dat vond ik ook wel heel dik. Uh, uh, omdat hij zegt, uh, hij ziet ook wel dat ik veel dingen niet durf, maar dat ik ook veel dingen voor mezelf goed praat. Uh, Waarom heb ik het dat weer, niet durf? Hebben we het weer over homoseksualiteit? Of? Ja, het gaat over mijn uh, <laughs> nog steeds sluimerende homoseksualiteit. Uh, ik vond dit een mooi moment om uit de kast te komen, <laughs> Salto TV, ik denk dan weet zeker tien mensen. Dat leek me een goed moment. Um, nee, dat gaat over. Ik ben te mild voor mezelf vaak. Dat ik, zelf, ik ben niet streng genoeg in, in, uh, in mezelf pushen om toch dingen te gaan doen. Zoals? Uh, op een podium gaan vertellen dat ik een oplaaspop heb genukt, bijvoorbeeld. Dat zit ja. niet in de voorstelling. Nou, dat, we, dat durfde nou, ik heel lang niet. Daar heeft, daar heeft Pieter me echt voor staan pushen. Uh, ook als ik snel genoegen neem met, 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 met mijn omgeving. Ja. Dat ik, dus dus ik, ik vind het nu steeds vaker prima om op vrijdagavond thuis te blijven om thuis een biertje te drinken. Ja, ja. Terwijl, dat is ook wel een beetje leeftijdsgebonden. Ook wel leeftijdsgebonden. Ja, ja. Ja, maar ook, ook, uh, ook gewoon wel, wel karakter. Uh, want ik bedoel, ja, want ja. Had, je, had jij uh, in een relatie, ben jij dan degene die domineert? Of uh, voel je je af? Is, nee, niet. nee, ben ik niet. Dat kan je nee. toch wel zien? Zie gelijk toch? Ja. Die plekken komen niet zomaar echt. Door de ja knikken steeds. Ja, ja. Dat is een hele grote duim. Ja, ja. Ja, ja. Zeker. Ja, ja. Schud er allemaal uit. Jongen. Ik was blond, hè? Nee, nee, ben ik niet. Maar ik heb gelukkig ook een vriendinnetje die ook niet heel dominant is. En dat, dat werkt oh, maar zijn jullie dan niet heel erg passief agressief ja. samen? Nee, 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 juist niet. Weet je hoe lang nee. het duurt voordat ze eten bestellen? Gewoon, nou. Dat kan inderdaad. Verrassend lang duur. Pak oh, okay. ja. Maar dat, dat, nee, het zit er niet in dat soort dingetjes. Want we, we hebben allemaal wel een mening klaar. We kunnen daar ook over praten. Maar nee, het zit, zit er mee, ook dat is best wel, best wel mild in onze manier van communiceren. Als we ja. boos zijn, dan, dan schreeuwen we niet zo snel. Maar dan gaan we eerst helemaal analyseren waarom we boos zijn bijvoorbeeld. Oh, jezus. Oh, ja. dus Doodvermoeiend is. Dus, 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 oh, dus het is dan niet, zeg maar... Dus, dus, jullie hebben dan niet de passie, zeg maar. Maar jullie gaan, oh, jawel, jullie gaan dan rationaliseren en dan gaan jullie... En, ja. Ja, 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 in die richting. Ja, ja, ja. ja zeker. Nou ja, je voelt die passie wel, maar die zet je even opzij. Dan wacht je even mee, dan wacht je een half uur en dan gaan we zo. Uh... Na de ruzie. Waarom waren we nou boos? Na de ruzie, want na de ruzie komt de passie. Ja. Maar wat is ook heel zonde, want daar hebben we ook nooit goed maken seks. Ja. En dat is wel een aanrader. Dat, ja. Nou ja, ja, wel. ja. Dat is ja. Uh, de... Ja, als, ja, ja. Goed maar seks moet bijna huiselijk geweld zijn, bijna. <lacht> nee, daar ja. Nee. Dit is misschien in jouw wereld, maar dit is niet hoe, hoe grote mensen dit normaal doen. Oh, nee. Shit. Nou, dan doe ik toch iets aan. Vandaar, vandaar, vandaar dat er geen gezet bij me langs een correlatie hier onderzet, of niet? Ja. Dat Dario langskomen bij Yvonne Koldewijn. Ja. Genoeg juice over Dario. Absoluut. Maar wat, um, sowieso, waar, waar ben je sowieso uh, nu te vinden, uh, het meest? Ben je, ben je echt gewoon nu echt alleen maar met uh, theaterwerk bezig? Nee, uh, ik doe alles door elkaar. Ik merk dat ik vind theater superleuk, omdat je dan zo'n zo totaal verhaaltje kan vertellen. En uh, 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 dat, dat alle, alle jokes die ik dan in een, uh, op een mic kan test, dat ik dan zo op zijn plek vallen. Dat vind ik heel erg cool. Maar ik vind de com Comedy Club gewoon, ben ik zo ontzettend gaan waarderen. Ik ja. sta heel graag Comedy Club ja, dat... Utrecht, daar sta ik heel graag te spelen. Die werfkelder en dat is zo. Dat de sfeer... werfkelder? Ja. Ja, het is in Utrecht? In, 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 kom ik even Utrecht. Maar die oh ja, onder, die ken ik wel. Ja, ja, ja. Dat is die, 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 die werfkelder. Zeg ja, maar. Ja, ja. Oh, die, die, ik vind die, dat stand-up ook gewoon nog steeds fucking nice. Dus ja, ik, ja dit, dat, 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 dat ga ik niet. Ga, uh, ga, ga je nog eens een keer, ga je af en toe nog dood? Tuurlijk. Huh? Ja. 
Nou ja, Alleen, dat, dat is, is wel an- an- wel anders dan aan het begin. Andere dood dan in het begin natuurlijk. Gewoon. Ja, maar dat, dat herkennen jullie ook wel. Dat je in het begin, als je dood ging, ging jij ook echt wel dood. Dat ja. ook het hele publiek maakte. Maar jezus. Maar op een gegeven moment ontwikkel je gewoon een soort ondergrens. Maar dit is mijn ultieme ondergrens. Ja. En als je een keer op die ondergrens speelt, dan denk je zelf... Ah, ik ging echt helemaal dood. Het was helemaal kut. Het publiek denkt... Ah, dat is oké. Okay. <laughs> ja, je liet jezelf ook wel halverwege herpakken. Dat je denkt, oh ja. Nou, je liet je redden, toch? Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, en af en, toe, af en toe heb je ook gewoon mensen die dan inderdaad gewoon... Nou ja, dan geven ze niet de reactie dat jij wil. En dan, maar dan, en dan kom, loop je publiek in en dan zijn ze, nou, dat is wel leuk. Ja, ja, ja oké, okay, nou. Ook dat. Ja, 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 okay, ja. Ja. Soms heb je gewoon het verkeerde publiek voor je neus. Daar kom ik nu dus pas achter, dat sinds ik het over religie en dat soort shit Denk je dat, 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 dat? Denk je dat? Denk je niet gewoon als iets goed is, dan is dat goed? Nou, wel ook, denk ik ook nog steeds. Alleen ik denk ook dat het ook wel afhankelijk is onderwerp technisch van je publiek. Zoals ik speelde een tijdje terug, uh, deed ik een, 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 een trio. Dus we spelen drie cabaretjes op een avond, drie comedians, iedereen een half uur. En uh, dat was in een kerk, daadwerkelijk. Oh. Oh, en en ik ging het over al die shit hebben. Dus ik zei al van tevoren ja. tegen de organisatie van, hé, hey, maar uh, het publiek wat hier komt, is dat? Want... Dit is wat ik ga doen. En dan zei ik, nee joh, dit is allemaal heel vrij. En het hele dorp en bla bla bla. Ja. Nou, dorp en... Wat bleek, ja. was wel zo. Dus ja. ik stond daar zo voor die mensen te vertellen over dat ik, uh, dat ik, dat ik denk dat Adam en Eva, dat we allemaal een beetje lelijk zijn geworden. Omdat Adam en Eva, die zijn allemaal hetzelfde DNA gemaakt. Dus dat is gewoon heel ja. incestueus. En daarom zijn we allemaal een groot soort urk geworden. En het hele publiek zit echt gewoon... Uh, <laughs> dat was ook urk gewoon. Oh, we hadden de pepermunt al meegenomen. Weet je. Maar wat is jouw publiek? Omschrijf jou, kan jij je publiek omschrijven? Uh, wit, religieus. Ja, ga door. <laughs> uh, <coughs> ik, denk, uh, ik denk dat, dat mijn publiek redelijk in dezelfde levensfase zit als ik zelf ook. Dus uh, uh, ik ben 30 en dus ik denk dat je vanaf begin 20 tot eind 30 ongeveer. Maar daarbuiten ook wel trouwens. Nee, het, is, het is overwegend links, dat denk ik wel. Oh, ja. Wel progressief. En, uh, maar wel niet tegen een stootje kunnen. Ze moet niet te, ja, ja. Het moet niet te... te. Maar, maar ja, durf, dat durf, heb je tegenwoordig durf. ook wel met die wokeness, hè? Ja. ja. ja dat is wel lastig. Dus. Ja, maar heb jij last ja. van wokeness? Nee, ik vind het allemaal wel meevallen. Ik, ik heb, nou ja, als ik, last. Ik heb wel mensen, ik heb nu vaker mensen die achteraf naar me toe komen die een beetje boos op me zijn. Alleen, uh, dan denk ik altijd, ja sorry, maar volgens mij heb je dat gewoon niet zo goed begrepen. En dat ja. voelt heel arrogant, ja. maar ik ja, heb ja. het alleen maar over mezelf. Ja. En over, ja, dat is ook heel arrogant. Dat voel ik ook wel Nee, maar als in, het alles... Het helemaal niks. Ja, weet je, ik had het alleen maar over mezelf. Ja, ik had het alleen maar over mezelf. Dat staat ook op zijn tinder ja, 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 ja. Ik ben Klaas, ik heb het over mezelf. Wat vind jij van mij? Maar nee, maar nee, nee, nee als in, het, het gaat allemaal vanuit het perspectief van hoe ik het bekijk. Hoe ik het ja. zie. En ik houd dat ook bij mezelf. Dat bedoel ik ja. meer. Want ik denk, als je, dat dan, als je daar dan boos over wordt... Profileer je je mening in je show? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, kan niet anders. Ja. Ik denk dat je als je meningloos speelt, dat je dan niet echt comedy doet. Nee, ik kan, nee wel comedy, maar dan wordt het wat meer cabaret. Ja, ja. Ik vind nee, dat knap. denk ik ook niet. Ik nee. Ja. Nee, ik, niet? Nee. ik bedoel, ik kan, ik, ik kan een joke maken, maar ik hoef er niet 100% achter te staan dat ik het meen. Nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Nee, zo bedoel je. Oh ja. Nee, nee, ik denk wel dat als je een... Uh, ik denk wel dat je je mening overal wel in door hoort zijpelen en zo. Ik denk, een beetje. Ik ben, wel, ik ben daar wel, ja... Ik, bijvoorbeeld Jochem Meijer vind ik, dat is best wel een meningloze comi- comedian ja. vind ik. Alleen hij, durft cabaretier. Zichzelf, cabaretier. Alleen hij durft zichzelf ook geen cabaretier te noemen. Hij noemt zichzelf een komiek. En zei, ik ben helemaal geen cabaretier, want dan vertel ja, je. Ik een entertainer. Ik, vind, ik, vind ik ben een, een soort, entertainer. Ik vind hem een soort freak in het wild van, van een cabaret. Ja, en ik vind hem, vind hem fantastisch. Ik vind het fucking knap wat hij doet. Maar hij zegt zelf ook, ik ben geen comedian of geen cabaretier. Ik ben een komiek. Ik ja, maak mensen lachen. Dat is André van Duin. Ik heb hem altijd ontweken. Ik weet niet waarom. <laughs> ik heb geen mening over. Weet je, hij trekt me gewoon niet aan om hem op zo'n... Uh, dat is ook oké, okay, zijn... toch? Ja. Nee, maar, dus dat, ik, dat, dat, begin, dat... ik begon ooit omdat ik hem zag. Oh, echt? Ik vond hem fantastisch. Je bent, je was, oh, ik was echt als jongetje van 12 vond ik het briljant. En des te langer ik hem ja, maar bezig, dat des te is ook, minder. Ik vind ik dat ook wel een beetje zijn doelgroep, als ik heel eerlijk ben. Ja. De religieuze kleine jochies gewoon. <laughs> ja, ja. Ja, ja, jochie mij gaat zijn religieuze kleine jochies. Mijn ouder, die vond ik ook wel. Kijk, je mee eindigen we ook gewoon. Maar, hey, kunnen we, heb jij misschien nog ook gewoon iets uh, nog, uh, te, te promoten waar mensen je gewoon binnenkort kunnen dat zien? Sure. Nou, er komt binnenkort wel iets cools aan op televisie, maar dat mag ik nog niet vertellen. Oh. Ja, fuck jou. Dan. Fuck oh, shit. Nee, echt niet. Dat ga ik ook niet doen. Maar je, je show, uh, vertel. Ik ga vanaf ook 
oktober ga ik weer toeren met mijn show. En dan uh, ga ik hem twintig keer spelen komend seizoen. Iets minder dan ik had gehoopt, maar oh, uh, ja, de Rona ja. is allemaal doorgeschoven natuurlijk. Ja. Uh, alles. En dat maar de schuld. Ja. <laughs> Oké, okay, en Arne Klaton moet beter zijn best doen. <laughs> dus dan ga ik weer toeren vanaf oktober. Nou, perfect. Okay, ja, cool. Cool. Ik uh, sowieso, mensen thuis, echt waar. Ik, heb, ik ken hem echt al jaren. Dat is echt één van de leukste mensen die ik ooit op het podium heb gezien. Niet zo. <laughs> <laughs> dus hij is niet zo fan. <laughs> ik ken hem al jaren. <laughs> nee, maar hij is echt hij is superleuk. Hij is echt, echt waar. Met een grapdichtheid. Hij heeft het over gewoon dat hij, uh, dat hij opblaaspoppen neukt. Dus <laughs> ik zou zeggen, dat moet dan genoeg reden zijn om hem te gaan zien. <laughs> Klaas Prins, dank je wel. Jullie hebben bedankt, jongens. Thanks. Thanks. Later. 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 Later.